അടുത്തതാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫ്രാക്ചർ അതായത് ഇത് എന്താണ് അസ്ഥിയും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആ കൂടെ എന്താണ് ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം ഇത് ഏത് ഫ്രാക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അസ്ഥി പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക പിന്നെ അതിന് കൂടെ എന്താണ് പുറത്തോട്ടൊക്കെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാനും കൂടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് വുൺസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഫ്രാക്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബേൺ ഇനി പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ബേൺ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ബേൺ ആണുള്ളത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അതുപോലെ തേർഡ് ഡിഗ്രി അതെന്താണ് പൊള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി തേർഡ് ഡിഗ്രിയും തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബേൺ എന്ന് പറയും എന്താണ് പറയുക സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബേൺ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബേൺ എന്ന് പറയും അതായത് ഇതെന്താണ് സ്കിന്നിന് ഏറ്റവും സ്കിന്നിന്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിഡേമിസിനാണ് പൊള്ളൽ ഏൽക്കുക അതായത് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിന്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിഡേമിസിനാണ് ഈ പൊള്ളൽ ഏൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇതത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല ചെറിയ പൊള്ളലുകളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഏൽക്കുന്നത് പക്ഷെ പൊള്ളൽ ഏത് തന്നെ ആയാലും എന്താണ് അപകടമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ നൽകണം അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് പൊള്ളൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഏതാണ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആണ് അതെന്താണ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബേൺ എവിടെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് സ്കിന്നിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിഡർമിസിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ബേൺ എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ബൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പാർഷ്യൽ തിക്നെസ് ബേൺ എന്ന് പറയും എന്താണ് പാർഷ്യൽ തിക്നെസ് പാർഷ്യൽ തിക്നെസ് ബേൺ എന്ന് പറയും ഇത് എന്താണ് ശരിക്കും എപ്പിഡേമിസിനെ അതായത് എന്താണ് സ്കിന്നിന്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ലെയർ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിഡേമിസിനെ തന്നെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ തിക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണ് ഇത് അവർപോലെ എന്താണ് ഇത് പൊള്ളലെല്ലാം പെയിൻഫുൾ ആണ് എന്നാലും എന്താണ് പാർഷ്യൽ തിക്നെസ് ബേൺ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ അധികം വേദന ഉണ്ടാവും അതായത് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊള്ളലാണ് പാർഷ്യൽ തിക്നെസ് ബേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടിയ കൂടിയ ഏറ്റവും എന്താണ് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ഏതാണ് ഫുൾ തിക്നെസ് ബേൺ ആണ് ഏതാണ് ഫുൾ തിക്നെസ് ബേൺ ഫുൾ തിക്നെസ് ബേൺ ഇതാണ് എന്ത് ഇതെന്താണ് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആണ് അത് സംഭവം എന്താണ് ശരിക്കും ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് വരെ പൊള്ളൽ ഏൽക്കുന്ന അത്രയും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് പാർഷ്യൽ തിക്നെസ് ബേണിന്റെ അത്രയും പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കില്ല അതിനേക്കാളും പെയിൻ കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അത്രയും എന്താണ് പറയുക ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് വരെ പൊള്ളൽ ഏൽക്കുന്ന അത്രയും എന്താണ് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ആണ് ഫുൾ തിക്നെസ് ബേൺ പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ഇതിന് പെയിന് കുറവായിരിക്കും മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കാരണം എന്താണ് അത്രയും പെയിൻ അത്രയും കൂടുതലാണ് ഇതിന്റെ ആഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബേൺ എന്ന് പറയും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പാർഷ്യൽ തിക്നെസ് ബേൺ എന്ന് പറയും അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ തേർഡ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫുൾ തിക്നെസ് ബേൺ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊള്ളലുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി പൊള്ളൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ എങ്ങനെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കണം അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ ശുദ്ധജലം ഒഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒഴുകുന്ന ജലം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടാപ്പ് തുറന്നിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പൊള്ളൽ ഏറ്റ ഭാഗത്ത് ടാപ്പ് തുറന്നിട്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ
അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ആര് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ സി പി ആർ സി പി ആർ പഠിക്കുമ്പോൾ സി പി ആറിന്റെ എന്താണ് ഒരു ഫുൾ ഫോം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ നോക്കാം അതായത് എന്താണ് കാർഡിയോ പൾമനറി റെസിസിറ്റേഷൻ അതാണ് സി പി ആറിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാർഡിയോ പൾമനറി റെസിസിറ്റേഷൻ ആണ് അതായത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഹൃദയമിടിപ്പ് നിന്ന് പോവും അതുപോലെ ശ്വാസം ഇല്ലാതായി പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എന്താണ് കൃത്രിമമായിട്ട് ഹൃദയമിടിപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അതായത് ശ്വാസോച്ഛാസം അതുപോലെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് സി പി ആർ എന്ന് പറയാം അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ കൈ എന്താണ് നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സി പി ആർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സി പി ആർ കൊടുക്കുക അപ്പൊ സി പി ആറിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഫാദർ ഓഫ് സി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതായത് ഫാദർ ഓഫ് സി പി ആർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് പീറ്റർ സഫർ ആണ് ആരാണ് പീറ്റർ സഫർ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് സി പി ആർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു ആസ്ട്രേലിയൻ അനസ്തേഷോളജിസ്റ്റ് ആണ് പീറ്റർ സഫർ അദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് സി പി ആർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എങ്ങനെയാണ് സി പി ആർ തുടങ്ങിയത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ പീറ്റർ സഫർ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സഹായിയായിട്ടുള്ള ജെയിംസ് എലാം അതായത് എന്താണ് ഒരു അമേരിക്കൻ ഫിസിയോ അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് ആര് ജെയിംസ് എലാം അദ്ദേഹം പീറ്റർ സഫറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയായ ജെയിംസ് എലാമും കൂടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറില് ഒരു മൗത്ത് ടു മൗത്ത് റെസിസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് അതായത് ഒരു മൗത്ത് ടു മൗത്ത് റെസിസിറ്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അന്ന് തുടങ്ങിയത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ ആരൊക്കെയാണ് പീറ്റർ സഫറും അതുപോലെ ജെയിംസ് എലാമും ചേർന്നിട്ട് മൗത്ത് ടു മൗത്ത് റെസിസിറ്റേഷൻ തുടങ്ങി ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറില് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ആയപ്പോൾ എന്താണ് അമേരിക്കൻ മിലിറ്ററി എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഏറ്റെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നിന്ന് പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ മിലിറ്ററിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സൈനികർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അവർ ആദ്യമായിട്ട് മൗത്ത് ടു മൗത്ത് റെസിസ്റ്റേഷൻ എന്താണ് അവർ ആദ്യമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ആയപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഇന്ന് ഉള്ള ഒരു സി പി ആർ ആ ഒരു മോഡലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ദ അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ആരാണ് അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ ആണ് ശരിക്കും എന്നത് സി പി ആർ കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ സി പി ആറിന്റെ എന്താണ് തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അതായത് ഈ മൗത്ത് ടു മൗത്ത് റെസിസിറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് ആരാണ് പീറ്റർ സഫർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഫാദർ ഓഫ് സി പി ആർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് പീറ്റർ സഫർ ആണ് അതുപോലെ എന്താണ് സി പി ആർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛാസവും അതുപോലെ ഹൃദയോത്തേജനവും ഒരുമിച്ച് നൽകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സി പി ആർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ അതിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കാണാത്തവർ ആദ്യം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 